ప్రశ్న కాలుస్తున్నారు పొన్నూరు నుంచి నరేంద్ర గారు నమస్తే అండి నరేంద్ర గారు నరేంద్ర గారు నమస్తే రైట్ మరో కాలర్ ఉన్నారండి కట్ అయింది నరేంద్ర గారి కాలర్ బెంగళూరు నుంచి సందీప్ గారు నమస్తే అండి సందీప్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సందీప్ సార్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే నేను ఫోర్ పాయింట్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒకటి ఐటీ సెక్టర్ ఐటీ సెక్టర్ అమరావతిలో పెట్టడానికి ఎవరు సహాయించారు సాహసించరు వాళ్ళకు ఒక వే ఆఫ్ థాట్ ఉంటుంది ఓ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుంది అని చేసి ఎంప్లాయీస్ కూడా ఒక రకంగా ఉంటారు వాళ్ళతో పాస్ట్ లైఫ్ కి అలవాటు పడిన వాళ్ళు అమరావతికి వచ్చి పల్లెటూరులో ఉండాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళు ఉండరు కూడా ఫస్ట్ థింగ్ రెండు అగ్రికల్చర్ జోన్ అగ్రికల్చర్ ఇక్కడ జగన్ గారికి నేను ఒక్కొక్క విషయం చెప్పాలనుకుంటాను అది అగ్రికల్చర్ జోన్ చేస్తే మళ్ళా రైతులు కష్టపడతారు మళ్ళా మీరు చంద్రబాబు చేసే తప్పలే మీరు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా మూడు వచ్చేసి అందరు అంటున్నారు చిత్తూరు నుంచి వైజాగ్ కి దూరము ఎట్లా వెళ్తారు ఎట్లా వెళ్తారని మరి హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ ఉన్నప్పుడు శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఏమన్నాలి ఇట్స్ ద బెస్ట్ వే సార్ వైజాగ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు కీప్ ఏ క్యాపిటల్ ఓవర్ దే రైట్ అండి రైట్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ సందీప్ గారు మరో కాల్ ఉన్నారు ఒంగోలు నుంచి సుబ్బారావు గారు నమస్తే అండి సుబ్బారావు గారు సుబ్బారావు గారు నమస్తే ఎస్ సుబ్బారావు గారు రైట్ కాల్ కట్ అయినట్టు చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలకి వత్తాస్ పలుకుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు జస్ట్ కంప్లీట్ మా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అమరావతి డిసైడ్ చేస్తున్నారు క్యాపిటల్ అన్నప్పుడు ఆ అమరావతికి సంబంధించి ఏవైతే రైతుల దగ్గర ల్యాండ్ పూలింగ్ లో తీసుకుంటున్నారో భూముల్ని వాటికి భరోసా ఇవ్వరని చెప్పి మనం ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు చూసాం రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటో తారీఖున ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎకరాలు సేకరించేటప్పుడు లంక భూములు అసైన్డ్ భూముల్ని ల్యాండ్ పూలింగ్ లో మేము తీసుకుంటాం మీకు ఎలాంటి పరిహారం చెల్లించము అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఆనాడు జీవో జారీ చేసింది వాళ్ళ సంబంధించిన వాళ్ళకు కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత విషయం జీవో జారీ చేసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి తనయుడు లోకేష్ గారితో సహా బినామీల పేర్లతో లంక భూముల్ని అసైన్డ్ భూముల్ని వాళ్ళని బెదిరించి దళితుల్ని వెనుకబడిన తరగతుల్ని బెదిరించి పొలాలను మొత్తం లాక్కున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చారుగా ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడున్నారు ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడున్నారు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇబ్బంది వస్తుందో ఎస్ సార్ నేను ఉన్నాను అమరావతిలో క్యాపిటల్ పెట్టడం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చంద్రబాబు గారికి ఇబ్బంది వస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎక్కడికే ఇబ్బంది కాదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒత్తాసు పలికినందుకు పరిహారంగా వీడియో చూసాసు పలికినట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇన్నాళ్ళు ఒత్తాసు పలికినందుకు పరిహారంగా లింగమనేనికి చెందిన భూమి ఎకరా రెండు కోట్లు ఉండవలసిన భూమి కేవలం నలభై లక్షల రూపాయలతో రిజిస్ట్రేషన్ అయింది జగన్ గారు అమరావతి రాజధాని పెడదామన్నప్పుడు అమరావతి రాజధాని పనికి రాదు విశాఖపట్నం లో పెడతాం కర్నూలు లో పెడతాం అంటే ఎలా ఇద్దండి మరి అమరావతి ఒక్కటే కదా ఫిక్స్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అక్కడ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటండి అసలు డెవలప్మెంట్ అంటే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెంచాలి అప్పుడు డెవలప్ అయింది కానీ అక్కడ నాలుగు బిల్డింగ్లు ఇక్కడ నాలుగు బిల్డింగ్లు కడితే అది డెవలప్మెంట్ కాదండి చెప్పండి చంద్రబాబు గారు అసలు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు అంటే అమరావతి ఒక్కటే రాజధాని అయితే బాగుంటది అండి దాన్ని ఒక్కదాన్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటది అమరావతి ఒక్కటే రాజధాని అయితే బాగుంటుంది అనంతపురం నుంచి రావ అనంతపురంకి రావాల్సిన సంస్థలను తీసుకొచ్చి అమరావతిలో పెడితే బాగుంటుంది విశాఖపట్నం కి చెందవలసిన సంస్థలను తీసుకొచ్చి విశాఖపట్నంలో పెడితే బాగుంటుంది అలాగే తిరుపతికి హిందూపూర్ కి రావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలను కూడా తీసుకొచ్చి మా మంగళగిరిలో పెట్టండి అని చెప్పేసి ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులతో మాట్లాడి వాళ్ళని బెదిరిస్తే బాగుంటారు మీరు చంద్రబాబు గారు చెప్పండి శేఖర్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు 
చెప్తున్నాం ఉన్న భవనాలను ఎవరు వాడుకుంటారండి వాడుకునే ఇక్కడ ఎందుకు పగలు కొడతారు ఉన్నాయి ఎవరు పగలు కొడుతున్నారు ఎక్కడ కూడా ఒక్క భవనాన్ని అయినా మనం పగలు కొడుతున్నామని మీరు చూపించగలరా ఎందుకు చూపించడం అండి ఆల్రెడీ వచ్చినప్పుడే అక్కడ టీడీపీ పాల్గొట్టేసారు మనమే వేస్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు అన్ని ఆ మనీ అంతా ఎవరి మన మీదే కదండి వేసేది వేణి గారు ఇప్పుడు మీరు అమరావతిలోనే క్యాపిటల్ ఉంటే మంచిది అంటున్నారా అవునండి అమరావతి కంటిన్యూ చేస్తే మంచిదండి ఓకే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం డెవలప్మెంట్ చూసారండి ఇప్పుడు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు చాలా డెవలప్మెంట్ ఉందండి ఇప్పుడు జగన్ గారు వచ్చి ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ అయింది ఏం డెవలప్మెంట్ అయిందండి అనేది అంటే ఇది పార్టీ పరంగా కాకపోయినా సిక్స్ మంత్స్ పార్టీ పరంగా వద్దండి పార్టీ పరంగా వద్దు మనకి ఎవరైతే మనకి ఎవరైనా పర్వాలేదు కానీ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిని ఆ విధంగా డెవలప్ చేశారంటే గ్రేటే కదండి చెప్పండి శేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్తారు అమరావతి ప్రాంత రైతులు గానీ విరాజ్ నేను నా నుంచి ఒక క్లియర్ వర్షన్ క్లారిటీ గా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అమరావతి ప్రాంత రైతులు గానీ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీకి చెందిన జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు గానీ వేరే మిత్ర పక్షాలు ఏదైతే ఉన్నో సిపిఎం సిపిఐ మీడియా అందరూ మాట్లాడుతున్నారు చాలా రైతుల గురించి బాధపడుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు దగ్గరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రియల్ గా చెప్తున్నాడు చొక్కా పట్టుకుని నిలదీసి అడగాల్సిన ప్రశ్నలు నేను చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చొక్కా పట్టుకుని నిలదీయాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ల్యాండ్ పూలింగ్ పేరుతో పచ్చని పంటలు మూడు పంటలు పండే మా ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎకరాల భూమిని ల్యాండ్ పూలింగ్ పేరుతో ప్రభుత్వానికి తీసుకున్నాం అమరావతి ఆ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది లండన్ పోతే లండన్ బిల్డింగ్ అంటారు న్యూయార్క్ పోతే న్యూయార్క్ బిల్డింగ్ అంటారు దావోస్ పోతే దావోస్ బిల్డింగ్ అంటారు టోక్యో బీజింగ్ షాంఘై సింగపూర్ దావోస్ ఇలా ఏ దేశానికి వెళ్తే ఆ బిల్డింగ్లు వస్తున్నాయి కొన్ని రోజులు ఇడ్లీ పాత్ర బిల్డింగ్లు చూపించారు మాకు గ్రాఫిక్స్ రూపంలో కొన్ని రోజులు వచ్చేసి ఐకానిక్ బ్రిడ్జులు చూపించి వినాలి మీరు కొన్ని రోజులు ఐకానిక్ బ్రిడ్జులు చూపించారు కొన్నాళ్ళు అమ్యూజ్మెంట్ పార్కులు చూపించారు కొన్నాళ్ళు పై పైన వెళ్తాయి హైపర్ వినాలి సో ఇవన్నీ చెప్పేసి అక్కడ పర్మనెంట్ పేరుతో పర్మనెంట్ అనే పేరుతో ఒక్క బిల్ ఒక్క ఇటుక్ కూడా వేయకుండా ఒక్క విటుక వేసారా పర్మనెంట్ పేరు హైకోర్టు పర్మనెంట్ అని చెప్పారా తాత్కాలిక హైకోర్టు అనే వేసారు వినాలి వినాలి వినాలండి బిల్డింగ్ లో కట్టారు కదా అది కూడా అది కూడా అది కూడా డెబ్బై నిర్మాణాలు స్కెలిటన్ అవి కూడా అవి కూడా వినాలి అవి కూడా వినాలండి అవి కూడా వినాలి ఏంటంటే బయట మూడు సెంటీమీటర్ల వర్షం పడితే లోపల ఆరు సెంటీమీటర్ల వర్షం కాడుతుంది బయట మూడు సెంటీమీటర్ల వర్షం పడితే లోపల ఆరు సెంటీమీటర్ ఎత్తు పోసుకోవాలి సచివాలయం అక్కడ జరిగిన చెప్పండి సార్ నమస్తే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ వచ్చినట్టు రాజధాని మార్చుకుంటా పోతే ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు ఒక మాట చెప్పండి రేపు ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇంకో దిక్క పెడతా ఉంటారు ఏంది పరిస్థితి మాట్లాడచ్చు సత్యం గారితో దీని మీద ఇందాక సత్యం గారు ఒపీనియన్ చెప్పారు ఈ లిస్ట్ వచ్చిన రాజధానిలో మారిస్తే ప్రజల సొమ్ము ఎవడు వృధా చేయాలని వాళ్ళ సొమ్ము పెట్టి కట్టుకోమని రాజధానులు రాజశేఖర రెడ్డిదో లేకపోతే చంద్రబాబు గారి పెట్టి కట్టుకోమని వాళ్ళ లిస్ట్ వచ్చినట్టు ఈ లిస్ట్ వచ్చిన రాజధానిలో మారిస్తే ఎవడు ఎవడు బాబు గారు సొమ్ము అని ఖర్చు పెట్టవలసుకుంది చెప్పండి రాజధాని మార్పు అనేది ఎక్కడ జరగట్లేదండి రాజధాని వికేంద్రీకరణ అన్ని ప్రాంతాలకి అన్ని ప్రాంతాలు హైకోర్టు మాత్రం రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందుతుంది అలాగే సచివాలయం అనేది మాస్ గారు హైకోర్టు అనేది ఇయాల సమస్య కాదు అది గత యాభై ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతున్న సమస్య అది ఇయాటది కాదు వికేంద్రీకరణ అనేది మీరు డెవలప్ చేయండి అన్ని ఒక దిక్క పెట్టి డెవలప్ చేయండి వికేంద్రీకరణ ఎలా జరుగుతుందండి అవును 
విశాఖపట్నం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాం అది అది డెవలప్మెంట్ కు ఒక జర్క్ వచ్చింది అక్కడ అట్లాగే రేపు కర్నూలు లేకపోతే విశాఖపట్నం ఇంకా డెవలప్ కావాలి ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అమరావతిని తీసుకోవచ్చు పోయి కర్నూలు తీసుకోవాల్సిన పని లేదు అందుకని నిధులు ఏ మేరకు ప్రభుత్వానికి ఏ మేరకు నిధులు ఆగండి ప్రభుత్వానికి నిధులు సేకరించే నిధుల నిధుల సేకరించే కెపాసిటీ ఎంత ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంటే బడ్జెటరీ వాస్తవంగా రెవెన్యూ పెంచుకునే పరిమాణం ఎంత ఉంది తర్వాత ఏ పాలసీస్ ప్రకారం డెవలప్ చేస్తుంది అనేది క్రైటీరియా ఇవాళ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కు త్రీ జోన్స్ ఉన్నాయి ఒక గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఇండస్ట్రీ పెడితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఉంది వెనకబడి జిల్లాలో ఇండస్ట్రీ పెడితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఉంది డెవలప్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ పెడితే జీరో సబ్సిడీ ఉంది ఆ సబ్సిడీ ఆధారంగా వంద కోట్ల ఇండస్ట్రీ కడపలో పెడితే ఇరవై ఐదు కోట్లు సబ్సిడీ వస్తుంది బ్యాంక్ సబ్సిడీ విశాఖపట్నంలో పెడితే రాదు పటంచేరిలో పెడితే రాదు అందుకని ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్